வணக்கம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு டாக் அபவுட் வாட் இஸ் சயின்ஸ் வாட் இஸ் கால் தட் சர்ச் லைட் தேடி ஸோ ஒரு டார்க் ரூம் இருக்குது அந்த டார்க் ரூமில் நீங்கள் நிறைய பொருட்கள் இருக்கா ஆனால் லைட் கிடையாதுங்க அந்த டார்க் ரூமில் நீங்கள் எதையோ தேடி உள்ளே போகிறீங்க உள்ளே போகும்போது அப்படி சுற்றி பார்க்குறீங்க அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இறந்து போன ஒரு மிருகத்தின் தலையை அங்கே செவத்தில் சொருகி வச்சுருக்காங்க அந்த டார்ச் அங்கே அடிக்குது ஸோ அந்த சிலையை பார்க்குறோம் அது இறந்து போனத ஒரு ஒரு மிருகத்தோடைய ஒரு தலையை வந்து செயற்கை செஞ்சு வச்சுருக்காங்களா இல்லை உண்மையிலே மிருகத்தோட தலை தான் இருக்கா இல்லை மிருகம் அங்கே எட்டி பார்க்குதா தெரியாது ஏன்னா ஒரு சின்ன லைட் வச்சு தான் நம்ம பார்க்குறோம் பட் வெளியில் வந்து அந்த இருட்டு ரூமில் நாங்கள் வந்து பார்த்த வரைக்கும் அங்கே உள்ள ஒரு மிருகம் வெயிட் பண்ணுது அப்படின்னு என்ன சொல்கிற அப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அது போல் தான் இப்போ இருக்கிற நிறைய சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஐ மீன் இட் ரியலி ஐ மீன் இட் ஏன்னா வி ஹாவ் டு லேர்ன் சயின்ஸ் டு கவுண்டர் நாட் சயின்ஸ் சயின்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவானது நமக்கும் பல அந்த மல்டிநேஷ்னல் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸுக்கும் ஆர்என்டிஸுக்கும் பொதுவானது தான் சயின்ஸ் அது அவங்களுக்கான பாட்டன் சொத்து கிடையாது நமக்கும் ஆன சொத்து தான் ஸோ ஒரு ரூமில் நாலாபுரம் லைட்டை போட்டாலோ இல்லை வெளிச்சத்தில் பார்த்தாலும் உண்மையில் அந்த ரூம் என்ன இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம் வே யாருமே அந்த ரூமை திறந்து பார்க்காத வரைக்கும் முத முதல் உள்ளே போகிற ஒருத்தர் ஒரு டார்ச் லைட்டை வச்சு நேரடியாக அடித்து பார்க்கும்போது அந்த டார்ச் எந்த டைரக்ஷனில் இருந்து ஒரு பொருள் நோக்கி அது ஏ அந்த பீம் மேய் விழுதோ அதில் என்ன பார்க்குறாங்களோ அதுதான் அந்த ரூமில் எல்லாமே இருக்குது அது அந்த ஒட்டுமொத்த ரூமு ரூமுக்கும் அதுதான் முக்கியமான காரணம் இல்லை அது மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சா எப்படியோ அப்படி தான் இப்போ இருக்கிற நிறைய பேப்பர்ஸ் நிறைய சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் ஏன்னா நான் நான் சும்மா ஐ எம் நாட் அ பிலீவர் ஆஃப் பிலீஃப் ஐ எம் நாட் அ கிரேட் பிலீவர் ஆஃப் பிலீஃப் சிஸ்டம் ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் சயின்ஸ் பட் வென் சயின்ஸ் இந்த சயின்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஹவ் பிகம் அண்ட் அடிக்ஷன் பிகம் பிகம் அண்ட் அடிக்டிவ் பிலீஃப் சிஸ்டம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரு அடிக்ஷன் இருக்குது என்னென்னா தே திங் ஒரு பிலீஃப் இருக்குது தே திங்க் தட் தேர் ஓன்லி சயின்டிஃபிக் தே ஹாவ் எ ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் அபவுட் ஒரு ஏற்கனவே ஒரு நோக்கத்தை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ரிசர்ச்சுக்குள்ளே நுழைகிறாங்க அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் ரிசர்ச் அதில் அவங்க நினைக்கிற விஷயம் இருக்கா அவங்க நினைக்கிற விஷயம் இல்லாமல் இருக்கா இது ரெண்டும் சயின்ஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி ஒரிஜினலாக அந்த ரூமில் என்ன என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் சயின்ஸ் அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை மட்டும் ஒரு டா ஒரு 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 சர்ச் லைட் வச்சு பார்த்துட்டு அதுதான் ஒட்டுமொத்த ரூமு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற ச இது ச பல ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படி தான் அப்படி தான் லேட்டஸ்ட்டாக மஞ்சள் பற்றி ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் வந்தது ஸோ ஒவ்வொரு ரிசர்ச் பேப்பருக்கும் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டாவது ஃபண்டட் பை யாருன்னு பார்க்கணும் ஏன் சொல்கிறேன்னா உதாரணம் இப்போ நான் சொல்கிறது ஹைப்போதீசிஸ் தான் பட் இது வரைக்கும் நடந்துருக்க நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர் நிறைய பப்ளிகேஷன்லாம் அப்படி தான் நடந்திருக்குறதுனால சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் உதாரணத்துக்கு ஒரு மஞ்சள்லேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அல்கலாய்டு கேன்சருக்கோ இல்லைன்னா இன்னும் அரிதான இது வரைக்கும் மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட ஒரு நோய்க்கு ஒரு அல்கலாய்டு மஞ்சள் இருக்குது அப்படின்னா அந்த அல்கலாய்டு மஞ்சள் இருக்குதுன்னு ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு வரும் வரணும்னா அது இப்போ இப்போதைக்கே அதுக்கு தயாராகிடும் ஏன்னா முதல்ல அந்த மஞ்சள் வந்து ரொம்ப ஈஸிலி அவைலபிளாக இருக்கக்கூடாது மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் உபயோகப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு ஈஸிலி அவைலபிளான ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடாது மஞ்சள் அதுக்கு முதல்ல என்ன செய்யணும்னா அந்த மஞ்சளுக்கு சில விஷத்தன்மை இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லணும் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை குடிக்கிற தண்ணியில் ஆரம்பித்து தாய்ப்பால் வரைக்கும் இட் இஸ் டாக்ஸிக்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த சர்ச் லைட் தியரி இருக்கலே இந்த சயின்ஸில் அது வந்து இட் கேன் ப்ரூவ் எவ்ரி திங் இன் த வேர்ல்ட் இஸ் டாக்ஸிக் அது ஈஸி அதனால தான் நீங்கள் நிறைய சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் படிக்கணும் நிறைய பேப்பர்ஸ் படிச்சிங்கன்னா டெய்லியுமே என்சிபிஐலேயும் ரிசர்ச் கேட்லேயும் அது நிறைய சயின்ஸ் டேரக்டில் நிறைய பிஎம்ஜேயில் லேண்ட் செட்டில் வர பேப்பர்ஸ் வந்து டெய்லி எத்தனை வருது எத்தனை வந்துட போகுது டெய்லி உட்காந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு சில விஷயம் புரியும் ஃபார்மோக்கோ பொலிட்டிக்கல்னா என்ன ஃபார்மோக்கோ சோஷியல்னா என்ன இது ரெண்டும் தெரிஞ்சுட்டு தான் அப்புறம் ஃபார்மோக்கோ ஐடெட் ஐடமிக்ஸு ஃபார்மோக்கோ விஜிலன்ஸ் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பிறகு தான் முதல்ல ஃபார்மோக்கோ சோஷியல் ஃபார்மோக்கோ பாலிட்டிக்கல் ஃபார்மோக்கோ பொலிட்டிக்கல்ங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஒரு பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஆல்கலாய்டு வருது வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா முதல் முதல்ல நடக்கிறது இது மார்க்கெட்டில் ஜென்ரல் மார்க்கெட்டில் இந்த கருப்பு கிடைக்கவே கூடாதுன்னா முதல்
வி ஷுட் லேர்ன் சயின்ஸ் வாட் இஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சு இப்போ சயின்ஸ் என்ன இப்போ எந்த அளவுக்கு இப்போ என்ன அப்டேட் ஆகிருக்கு சயின்ஸ்ன்னு நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இதில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ் எது எது உண்மையான சயின்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஓகே அடுத்த இதில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஒன்று ஒன்றை பற்றி பார்ப்போம் இது ஒன்று